ਤੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤਰੀਕਾ ਬ੍ਰਿਜ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਜ ਕੋਰਸ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ 8 ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਚ ਮਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਚੈਨਲ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ YouTube ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਉਨੇ ਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਭਰਮਾ ਹੋਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਅਮਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਪੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕੁਐਰੀ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਨ ਐਸਜੀਐਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਓਵਰਆਲ 6 ਬੈਂਡ ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 5.5 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ ਓਵਰਆਲ 5.5 ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਬਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਵੀਜ਼ਾਸ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਨਾਨ ਐਸਜੀਐਸ ਬਟ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਬੈਕ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਆਈ ਅਬਰੋਡ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਸੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਮਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਡਾਊਟਸ ਦੱਸੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਸੇਮ ਡਾਊਟਸ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਮਾਰੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਬ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਸੇ ਐਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਕੋ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਨੇ ਦੇਖਾ ਹੋਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਸੇ ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਆ ਪਹਿਲੇ ਐਸਪੀਪੀ ਥਾ ਜੋ ਕਿ ਅਬ ਐਸਡੀਐਸ ਮੇ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕੀ ਬੈਂਡ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਬੜ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਸਡੀਐਸ ਮੇ ਹੋਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਕਾਲਜਸ ਐਸੇ ਥੇ ਜੋ ਕਿ 6 ਨਾਟ ਲੈਸ ਦਨ 5.5 ਪੇ ਬੱਚੋਂ ਕੀ ਫਾਈਲਸ ਪਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ ਬਟ ਅਬ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਸੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਹਮ ਫੈਡਰਲ ਕੈਨੇਡਾ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰੇ ਕਿ ਜਹਾਂ ਪੇ ਆਪਣਾ ਆਂਟਾਰੀਓ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਹੈ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਹੈ ਜਹਾਂ ਪੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕਾਵ ਹੈ ਬੱਚੋਂ ਕਾ ਕਿ ਉਸ ਤਰਫ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵਹਾਂ ਪੇ ਕਿਆ ਅਭੀ ਵੀ ਅਗਰ 6 ਔਰ ਨਾਟ ਲੈਸ ਇਨ 5.5 ਪੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਕੋ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੜੇ ਤੋ ਹਮ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਸ਼ੋ ਪੇ ਕਿ ਅਗਰ 6 ਨਾਟ ਲੈਸ ਇਨ 5.5 ਹੈ ਆਪ ਆਈਲਸ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਏ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ 
ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਆਂਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂਬੈਕ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂਬੈਕ ਮੇ ਅਗਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਉਂਬੈਕ ਦਾ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਸ ਕੋ ਸੀਏ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਬੈਕ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂਬੈਕ ਮੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹੀਂ ਨਾ ਕਹੀਂ ਕਿਉਂਬੈਕ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਸਕੋ ਆਲਰੇਡੀ ਨੋਮਿਨੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸਕੋ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸਕਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲੋ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਲਟਰ ਕੋ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹਰਡਲ ਕੋ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਸੀਏ ਕਿ ਉਸਕੇ ਪਾਸ ਹੈ ਅਬ ਉਹ ਸੀਏ ਕਿ ਉਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੇ ਸਾਥ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਐਮਬੈਸੀ ਮੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ देयर ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿ ਅਗਰ ਹਮ ਫੈਡਰਲ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਮੇ ਸਿਰਫ ਬੱਚਾ ਐਲਓਏ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਟ ਕਿਉਬਿਕ ਮੇ ਐਲਓਏ ਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਉਸਕੇ ਬਾਤ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਹੈ ਦੈਟ ਥਿਸ ਪਰਸਨ ਥਿਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਜ਼ ਐਲੀਜੀਬਲ ਫॉर दैट ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੇ ਸਾਥ ਉਸਕੀ ਫਾਈਲ ਐਮਬੈਸੀ ਮੇ ਚਾਹੀਏ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਅੱਜ ਹਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਉਬਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਉਬਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਬਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਬਟ ਅੱਜ ਕੀ ਖਾਸ ਚੇਂजेस ਆਈਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਜਾਂ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੈ ਕੀ ਖਾਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਡਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਂਟਾਰੀਓ ਜਾਂ ਬੀਸੀ ਚ ਭੇਜਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਬਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਬਿਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ ਹਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੀ ਅਗਰ ਬਾਤ ਕਰੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਕੇ ਸਾਥ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਦੇਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਮ ਲੋਗ ਅਗਰ ਕਿਉਬਿਕ ਕਰਤੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਉਬਿਕ ਮੇ ਹਮੇ ਸਕਸੈਸਸ ਮਿਲੀ ਹੈ ਹਮਨੇ ਕਾਫੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਸਸ ਲਈ ਹੈ ਕਾਫੀ ਟਿਪੀਕਲ ਕੇਸਸ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨਕਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ ਵਾਸ ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਬਟ ਸਟਿਲ ਵੀ ਗੋਟ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ੇ ਅਗਰ ਹਮਨੇ ਵਹਾਂ ਸੇ ਹਮੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ੇ ਹਮਨੇ ਅਚੀਵ ਕੀ ਹੈ ਤਭੀ ਹਮ ਕਿਉਬਿਕ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਾਰਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਉਸਕੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਐਸੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਸਕੋ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣੇ ਮੇ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਤੀ ਤੋ ਹਮ ਵਹਾਂ ਪੇ ਕਿਉਬਿਕ ਸੇ ਉਸਕਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹਮੇ ਇਤਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੈਨ ਗੈਟ ਹਿਜ਼ ਔਰ ਹਰ ਵੀਜ਼ਾ ਫਰਮ ਕਿਉਬਿਕ ਔਰ ਇਹੀ ਰਹੀ ਬਾਤ ਬਾਕੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਕੀ ਦੇਖੇ ਤੋ ਹਰ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾਸ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਹਿ ਸਕਤੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਉਬਿਕ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਕੰਪੇਅਰਡ ਟੂ ਦੂਜੇ ਜਿਆਦਾ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰਡ ਟੂ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਡਰਲ ਮੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੋਂ ਨੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਗਏ ਹੈ ਜਿਸਕੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਬੱਚੋਂ ਨੇ ਹੀ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਐਸੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀ ਹੋਤੇ ਜਿਸਕੇ ਕਾਰਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋ ਕਹੀਂ ਨਾ ਕਹੀਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਾਰਡਰ ਹੋਣਾ ਪੜਤਾ ਹੈ ਥੋੜੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੂਲਸ ਕਰਨੇ ਪੜਤੇ ਹੈ ਜਿਸਕੇ ਕਾਰਨ ਬੈਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਬੜ ਗਈ ਹੈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਗੈਪ ਵਗੈਰਾ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਅੱਛੀ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੋ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ੇ ਦੇਖੀ ਜਾਏ ਤੋ ਇਸਲੀਏ ਕਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਬਿਕ ਮੇ ਅਗਰ ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਕੋ ਪੁਟ ਅਪ ਕੀਆ ਜਾਏ ਤੋ ਈਜ਼ੀਲੀ ਵੀ ਕੈਨ ਗੈਟ ਦੇਅਰ ਵੀਜ਼ਾਸ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਕਿਉਬੈਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਲਾਉ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿਕਸ ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਓਵ
वो लारे लाए जाते हैं यहाँ पे अगर बात करें चेंज कर दो यहाँ पे बच्चों को काफी मिसलीड किया जा रहा है कि आप यहाँ से जी वीजा लो वीजा आपको मिल रहा है वहां जाके आप कॉलेज चेंज कर लो जी आप ऐसे कॉलेज में चल जाओ जहां पे आपको वर्क वीजा मिल रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी ऐसा प्लीज मत कीजिए क्योंकि जो चीज अगर आपको यहां से नहीं मिल रही अगर उस कॉलेज में आपको यहां से नहीं एडमिशन मिल रहा है तो आप कैसे कह सकते हो कि वहां जाके आप उस कॉलेज में एडमिशन ले लोगे आयल्स आपका वही है ठीक है आपके मार्क्स वही हैं उनकी रिक्वायरमेंट वही है आप इंडिया में बैठे हो या कनाडा में बैठे हो देर इज़ नो डिफरेंस कि आपको वहाँ जाके मिल जाएगा अगर इंडिया से आपको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रही है जहाँ पे आपको पी एस डब्ल्यू मिल रहा है तो वहाँ पे आपको कनाडा जाके भी नहीं मिलेगी तो मिसलीड किया जा रहा है मिसलीड किया जा रहा है अगर आपको वर्क वीज़ा लेना है आपको लग रहा है कि आपको फेडरल में या फिर ऐसे ऑन्टेरियो की बात करें वैंकूवर की बात करें जहाँ पर आपको ऐसे नहीं मिल रहे हैं कॉलेज अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिल रहे हैं तो यही आपसे क्वेस्ट की जाती है तो थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से निकल के आप क्यूबिक की तरफ जा सकते हो वहां पे आपको हर कॉलेज जो कि 800 हंड्रेड आवर्स से ऊपर जिसकी भी स्टडी है जहां पे आपको इतने घंटे की अगर आप स्टडी लेके जाते हो इससे ऊपर की तो आप वर्क वीजा के लिए एलिजिबल हो एक चीज मैम ये काफी मिसलीड जो किया जा रहा है बड़ा मेजर पॉइंट है ये डिस्कशन करना हूँ हों की है उसे कहा जाता भी थोड़ा वर्क वीजा नहीं मिलेगा क्योंकि स्पष्ट है वो लिस्ट पई है पर जो तो बच्चा क्यूबेक डिसाइड करेगा ओवरऑल सिक्स बैंड के नाल नॉट लैस दैन फाइव पॉइंट फाइव या ओवरऑल फाइव पॉइंट फाइव के नाल कि पॉसिबिलिटीज़ ने हर कॉलेज उत्थे जो क्यूबेक जाएगा वर्क परमिट मिलता या उत्थे भी चॉइस ऑफ कॉलेज है सर वहाँ पे कॉलेज जो सभी हैं सिंस वहाँ बच्चा सी ए क्यू लेके जा रहे हैं आपका कोर्स डिफाइन करेगा अगर आपका कोर्स 800 हंड्रेड आवर्स से ऊपर का है लाइक नाइन हंड्रेड आवर का है या फिर आपका 1200 घंटे का है तो अगर आपका कोर्स 800 घंटे से ऊपर का है देन यू आर एलिजिबल फॉर योर पोस्ट स्टडी वर्क वीजा तो इट इज देयर कोई भी है, कोई भी कॉलेज कोई भी कॉलेज है वहाँ पे ऐसा नहीं है कि इन कॉलेज में वर्क वीजा नहीं है आपको हर कॉलेज में वर्क वीजा मिलेगा आपको अगर ये चीज वेरीफाई करनी यू कैन चेक इट ऑन इंटरनेट की आपको वहाँ पे लिस्ट प्रोवाइड की गई है कि रिक्वायरमेंट क्या है अनलेस आपका कोर्स घंटे का नहीं है आप वर्क वीजा नहीं ले सकते और 800 घंटे के ऊपर आपको हर कॉलेज में अच्छा इतने सिस्टम से फेडरल जिम्मे से हमेशा गल करते हैं अभी एक साल की स्टडी तो बाद एक साल का वर्क परमिट दो साल तो बाद अप टू थ्री ईयर्स इतने की सिस्टम होता है क्यूबिक uh, में ये है कि अगर आप पंद्रह uh, महीने की स्टडी लेके जाते हो तो आपका जो वर्क वीज़ा रहेगा सेम टाइम का रहेगा जितने टाइम का आपका कोर्स था तो उसकी ड्यूरेशन उतनी ही होगी जितने समय का आपका कोर्स रहेगा सो अठ सौ घंटे किन्नी देर के कोर्स के बन जाते हैं आपका कम से कम अगर कोर्स आठ महीने का है तो उसके मीन्स की आठ महीने का अगर कोर्स है तो उसके बाद आप एलिजिबल हो अपने वर्क वीज़ा के लिए बट आपका मेक श्योर sure आपका कोर्स एट मंथ्स का होना चाहिए एट मंथ से कम का अगर आपका कोर्स रहेगा तो उसमें आपको वर्क वीज़ा नहीं मिल सकता है देखो ये बड़ी एक मेजर चीज़ है जी सामने डिस्कशन के आ रही है तो उसी प्राइवेट कॉलेज पढ़ के सिर्फ कैनेडा पहुँचना है या वर्क वीज़ा लैके पी आर वाल अपना जो सुपना है साकार करना है एक कोशिश या यह जी इच्छा है थोड़ी अपनी हो सकती है भी तुम सही डिसीजन किमें लेना है क्यूबिक एक चंकी ऑप्शन वजो निकल के सामने आ रहा जो अं देखते हर एड के हर एक कंसल्टेंट क्यूबिक की गल कर नज़र आता है अज क्यूबिक समझ की कोशिश कर रहे हैं चाहे थोड़ा रिजैक्ट हो चुका है फैडरल तुम भी क्यूबिक अपलाई करके वीज़ा लै सकते हो और अदरवाइज़ एक जो बहुत मेजर पॉइंट है वर्क वीज़ा वो थोड़ा फैडरल साढ़े पाँच बैंड प्राइवेट कॉलेज नहीं मिल रहा बट क्यूबेक के अठ सौ घंटे के उपर जो थोड़ा कोर्स है वो मिलेगा ही मिलेगा जिम्मे शिवानी जी ने कहा मैं आपको ये चीज़ यहाँ पे सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ फेडरल में आपको कुछ कोर्सेज ऐसे भी होंगे जहाँ पे आप सिक्स नॉट लेस दैन सिक्स लेके भी जाओगे आपको वर्क वीज़ा नहीं मिलेगा क्योंकि देर आर एन नंबर ऑफ कोर्सेज जो आपके आठ महीने के हैं या उससे कम टाइम पीरियड के हैं तो वहाँ पर अगर आप उस कॉलेज में भी जाते हो जो वर्क वीज़ा वैसे देता है बट उस कोर्स में वहाँ पर आपको वर्क वीज़ा नहीं मिलेगा तो अगर एक बच्चा जाना चाहता है अपने स्टडी वीज़ा के साथ साथ वर्क वीज़ा के लिए भी तो उसको उसको ये करना चाहिए कि क्यूबिक में उसके चांसेस ज़्यादा हैं टू गेट वर्क वीज़ा एंड दैट इज़ वेरी इजी ये भी बेनिफिट है बेनिफिट है क्योंकि क्यूबिक में मैक्सिमम कोर्सेज जो हैं आपके वो सारे आपके पंद्रह महीने से ऊपर से अच्छा एक चीज़ हो हूँ ओवरऑल साढ़े पाँच बैंड के नाल ज़्यादातर प्रोफाइल जी होंगे ने वो आर्ट्स या कॉमर्स न रिलेटिड ने जो ओवरऑल मार्केट सिनैरियो की गल करिए होगी उस मैडिकल आए भी नॉन मैडिकल आए बच्चे भी पर मेजर आर्ट्स के कॉमर्स 
पहले एग्री कर दो इस चीज़ में जी बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ क्योंकि हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जिनका आर्ट्स में उन्होंने प्लस टू किया होता है या बैचलर्स इन आर्ट्स हैं तो उनके पास वो कोर्सेज अपने सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं क्योंकि नॉन मेडिकल वाला बच्चा है उसके बिल्कुल, पास पी सी एम है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है उसके पास काफ़ी ऑप्शन आ जाती हैं कि वो आगे होता की है फेडरल आर्ट्स वाले बच्चे कहा जाता है थोड़े लिए बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है हाँ यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद योर कोर्स या जो अं दे रहे हो तुम लेना हाँ जी मैं हूँ कंपेरिजन तो ही आ रहे हैं आप क्यूबिक के नाल करिए क्यूबिक केड़े केड़े कोर्सेज आर्ट्स या कॉमर्स वाले लिए प्लस टू वाले लिए निकलेंगे आपको अगर मैं बताऊं क्यूबिक में अगर जाना चाहते हो अगर आपके पास आर्ट्स है तो देर आर नंबर ऑफ कोर्सेज लाइक आर्ट्स के बाद आप जा सकते हो बिजनेस मैनेजमेंट के लिए जा सकते हो आप एंथ्रोपोलॉजी एक कोर्स है उसके लिए जा सकते हो आपके पास आ, अपने पास अर्ली चाइल्ड केयर में बच्चा जा सकता है अगर एक फीमेल है एक गर्ल है अगर उसने आर्ट्स का किया हुआ है एंड सिमिलरली अगर कॉमर्स का स्टूडेंट है तो उसके लिए हमारे पास अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट के कोर्सेज रहते हैं और यहाँ पर एक और चीज़ मैं बच्चों को समझाना चाहती हूँ क्योंकि कुछ बच्चे हमारे पास इस डाउट से आते हैं कि मैम मैंने तो बैचलर्स की हुई है कि मैं कौन से कोर्स के लिए जाऊंगा अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएशन या मास्टर्स के लिए जाऊंगा क्योंकि बच्चों की क्वेरी रहती है बच्चा जो भी जा रहा है और हमें बहुत अच्छा लगता है ऐसी चीज़ें आंसर करना क्योंकि बच्चा एटलीस्ट अवेयर है कि उसको पता है कोर्सेज के बारे में तो मैं यहाँ पर यह चीज़ बताना चाहती हूँ कि क्यूबिक में क्या है क्यूबिक में देर आर लाइक वन और टू यूनिवर्सिटीज जहाँ पर आपको बैचलर डिग्री भी मिलेगी और मास्टर्स के लिए भी रहेंगे कोर्सेज बट मैक्सिमम कॉलेज में वोकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं उनके कुछ लेवल्स होते हैं उन लेवल्स में अगर आप फॉल कर रहे हो उसकी बैंड रिक्वायरमेंट अलग अलग रहेगी और उसमें आपके कोर्सेज उसके अकॉर्डिंग होंगे तो हमारे पास तीन तरह के लेवल होते हैं डीवीएस, डिप्लोमा ऑफ वोकेशनल स्टडीज अटेस्टेशन ऑफ वोकेशनल स्पेशलाइजेशन ए वी के अंदर वो सभी बच्चे आएंगे जो कि प्लस टू के बाद जा रहे हैं या ऑलरेडी उनके पास इंडिया से कोई डिप्लोमा है क्योंकि हम सब जानते हैं कि इंडिया का अगर आप डिप्लोमा कैरी करते हो तो वो कनाडा की ट्वेल्थ की इक्विलेंट होता है क्योंकि जो इंडिया के डिप्लोमा का लेवल नीचे होता है एज कम्पेयर टू कनाडा का डिप्लोमा और उसके बाद अगर आपके पास बैचलर्स है आपने किसी भी आर्ट्स में किया है कॉमर्स में किया है मेडिकल नॉन मेडिकल इनमें से किसी भी स्ट्रीम में आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप अटेस्टेशन ऑफ वोकेशनल स्पेशलाइजेशन में जा सकते हो इसमें क्या रहेगा आप जो कोर्सेज आपने यहाँ किए आपके जो सब्जेक्ट्स रहे हैं बैचलर्स में उसमें से आप किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की स्पेशलाइजेशन के लिए जा सकते हो और इसमें वीज़ा सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है क्योंकि बैचलर्स वाले जो बच्चे होते हैं जनरली उनके लिए प्रॉब्लम आती है जब वो फेडरल में जाते हैं तो उनको कई बार पी जी मिलते हैं या मास्टर डिग्री मिलती है मास्टर डिग्री में क्या हो जाता है बच्चे का बजट से ऊपर चली जाती है और पी डिप्लोमा बच्चे का जनरली आठ महीने नौ महीने या एक साल का रहता है जिसमें बच्चा थोड़ा सा अवॉइड करता है जाना बट यहाँ पे अगर आप ए वी एस प्रोग्राम के लिए जाते हो तो आपको पंद्रह से अट्ठारह महीने के कोर्सेज मिलेंगे उसके बाद आपके पास आ जाता है स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो कि यहाँ से अगर किसी ने मैकेनिकल या किसी ने इस तरह के डिप्लोमास किए हैं आई किया है तो वो इस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है वो काफ़ी अच्छी ऑप्शन ने जी क्यूबैक के जो बच्चा उन्होंने लेना चाहता ग्रैप करना चाहता तो लै सद एक दूसरी चीज इनटेक सेम रहते हैं फैडरल वाले जैन मे और सितंबर या चेंजेस होंगे सर क्यूबिक की अगर बात करें तो क्यूबिक में हर तीन मंथ के बाद अपना एक इनटेक ओपनिंग होती है हाँ उनका इनटेक थोड़ा सा फेडरल से अलग है फेडरल में जैसे माना जाता है जैन इनटेक होता है मे इनटेक होता है सेप्टेम्बर इनटेक होता है उसके बिटवीन इन बिटवीन जो भी इनटेक्स रहते हैं वो आपके सिर्फ प्राइवेट कॉलेज में मिलते हैं बट क्यूबिक में ऐसा नहीं है सिंस वहाँ पे वोकेशनल कोर्सेज ज़्यादा हैं तो वहाँ पे हर तीन महीने के बाद आपको एक इनटेक मिलेगा एंड बट डिपेंड करता है कि जो आप कोर्स लेके जाना चाहते हो वो किस इनटेक में अवेलेबल है कई बार ऐसा भी होता है हमारे पास हमारे पास जून जुलाई इनटेक है बट जो बच्चा जिस फील्ड से आ रहा है जिस उसकी जो स्पेशलाइजेशन है वो उसको सिर्फ आपको अक्टूबर नवंबर के इनटेक में मिलेगी तो उस बच्चे को हो सकता है उस अक्टूबर नवंबर के इनटेक तक वेट करना पड़ सकता है तो ये है कि आपका कोर्स किस इनटेक में अवेलेबल है उस सीट्स किस इनटेक में अवेलेबल है ये चीज़ देखनी पड़ सकती है हमें बट हाँ उसमें इनटेक जो है हर तीन महीने के बाद रहते हैं सो so, काफ़ी बेनीफिट्स ने जी और खासकर 800 घंटे जो तुम पूरे कर लेंगे हो मिनीम अठ महीने का कोर्स तुम दस जो थोड़ा है तुम उस तो बाद वर्क परमिट लै सकते एंड यू आर एलिजिबल फॉर दैट वर्क परमिट सो यह मेरे ख्याल फैडरल ऑप्शनज नहीं मिलती हैं वर्क वीज़ा मिलता है साढ़े पाँच बैंड ना अपलाई कर सकते हो और फिर रोलिंग इनटेक्स आप कह सकते हैं हर तीन महीने बाद इन्हों इनटेक्स है
ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੈਪ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੈਪ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆ ਕੰਟੀਨਿਊਇੰਗ ਵਿਦ ਜੌਬ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗੈਪ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕੰਸੀਡਰ ਗੈਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਇੱਕ ਬਾਤ ਬਤਾਤੀ ਹੂੰ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਹੈ 2012 ਮੇ ਜਾਂ 2015 ਮੇ ਉਸਕੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਥੀ ਬਟ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਪਾਇਆ ਡਿਊ ਟੂ ਐਨੀ ਰੀਜ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਲੇਟਰ ਔਨ ਉਸਕੋ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਕੋ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੋ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਗੇ ਫਿਊਚਰ ਥੋੜਾ ਸਾ ਉਸਕੇ ਲਈ ਬ੍ਰਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਟ ਅਗਰ ਉਸਕੇ ਪਾਸ ਸਟੱਡੀ ਕੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜੌਬ ਮੇ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸਕੇ ਪਾਸ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਮੇ ਜੌਬ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਉਸਕਾ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪ ਕੰਮ ਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ੇ ਸਿੱਖਤੇ ਹੋ ਲੈਟਸ ਸੇ ਆਪਨੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਸੀ ਆਪਕੀ ਕਾਮਰਸ ਮੇ ਬਟ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਆਪ ਫਿਲਮਿੰਗ ਮੇ ਆ ਗਏ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੇ ਆ ਗਏ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੇ ਆ ਗਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਆਪ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਸੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਆਪਨੇ 6 ਸਾਲ ਉਸ ਜੌਬ ਮੇ ਲਗਾਏ ਹੈ ਨਾਓ ਯੂ ਹੈਵ ਲਰਨਡ ਅ ਲੋਟ ਫਰਮ ਥੈਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਹਮ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖਤੇ ਹੈ ਜੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੀ ਜੌਬ ਹੈ ਤੋ ਹਾਂ ਔਰ ਅਗਰ ਉਸਕੀ ਉਹ ਉਸ ਪਰਟਿਕੂਲਰ ਕੋਰਸ ਕੇ ਲਈ ਆਗੇ ਫਰਦਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਮੇ ਤੋ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਜੌਬ ਸੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ੇ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਉਸਕੋ ਇਨਹੈਂਸ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਉਹ ਸਕਿਲਸ ਆਪਣੇ ਇਨਹੈਂਸ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਅਗਰ ਉਹ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਤੋ देयर इज नो हार्म इन इट ਤੋ ਆਪ ਅਗਰ ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਹੈ ਜਿਨਕੇ ਪਾਸ ਇਤਨਾ ਗੈਪ ਹੈ ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਸਮਵੇਅਰ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਗੇਨਿੰਗ ਸਮ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋ ਦੇ ਕੈਨ ਅਪਲਾਈ ਫॉर ਕਿਉਬੈਕ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਬੈਕ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਈਜ਼ੀਲੀ ਵਹਾਂ ਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੀਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ ਸੋ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਤੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਓਵਰਆਲ 6 ਬੈਂਡ ਨਾਲ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲੀ ਕੁਐਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਈ ਅਬਰੋਡ ਤੱਕ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਸਰਵਿਸਿਸ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਹਾਈ एवरीवन ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਰਨ ਖਤਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਹੂੰ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੈਨੇਡਾ ਮੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਹੰਬਰ ਕਾਲਜ ਮੇ ਐਂਡ ਜਬ ਮੇਰੇ ਕੋ ਯਹਾਂ ਪੇ ਆਣਾ ਹੈ ਕਾ ਮੈਂ ਸੋਚਾ ਥਾ ਸੋ ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਬਟ ਸਭ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੇ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਮਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਹੈ ਸੋ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਵਰ ਕਾਲਿੰਗ ਇਟ ਅ ਗੈਪ ਬਟ ਆਈ ਹੈਡ ਥੈਟ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਦੈਨ ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਆਈ ਅਬਰੋਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟ
ਸਸ਼ਿਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਆਈ ਬ੍ਰੋਡ ਤੋਂ ਕੋਮਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ ਮੈਮ ਮੈਂ 2009 ਬੀਐਸਸੀ ਨਰਸਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਈ ਜੁਆਇਨ ਕਾਲਜ ਮੈਂ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ so after that mai dekhe ki job de vich koi khas matlab mainu hai nahi opportunities nahi si so us to baad mai ielts clear kiti i was having 6.5 score so then uh, study mere 9 saal pehla di si gi completed so i was very worried so that's why i applied the canada visa uh, from i abroad immigration okay rajvinder ji to see thodi uh, service bare dass sakde ki tonu kidda di service provide karwai gayi hai okay i abroad to I have no words to explain. I am very happy. Uh, my special thank to uh, Shivjot ma'am, because you have been Shivangi ma'am, Pooja ma'am, Neha ma'am and all. That's all. Uh, serves, uh, about the services, everything is very good. Uh, they give me proper guidance. Because with the, their guidance, I applied. Uh, and moreover, whenever I visit the office, they really appreciated and supported me during my application of visa. Thank you so much. Hello, today I want to meet Ms. Gurpreet Kaur, who has already been refused one time. And after that, we have a little support from our support. We have a little support from them, and we have a little support from them. And we launched her file a second time. और उसके बाद शी गॉट हर वीजा एंड लेट्स हैव अ लुक की देखते हैं इनका क्या एक्सपीरियंस है क्या ये चीज शेयर करना चाहते हैं जी जो दो नेक्स्ट टाइम से दोबारा ट्राई की था तो उससे बहुत ज्यादा नर्वस ही के वरी भी सी के के सेकंड टाइम ट्राई कर रहे हैं सो बट इन दी स्पोर्ट दे नाल ही आई और ब्रॉड दी होल टीम ने सानू सपोर्ट कीता के डोंट वरी दी बैंड्स बहुत बढ़िया ने बैंड्स स्कोर बढ़िया है सारा कुछ बढ़िया है सो इट वी विल गेट अ वीजा सो नाउ एट द प्रेजेंट टाइम आई कैन सो ये जी कुछ स्टूडेंट जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस साझा किया तो मन कोई भी सवाल रह गया हो डायरैक्टली शिवानी की टीम तक उस फोन कॉल से जो टी वी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है कॉल की जा सकती है शिवानी सो क्षमा नहीं अलाउ कर रहा शो चाहने लिये धनबाद थैंक यू सर थैंक यू सो मच धनबाद सारी दर्शकों का क्यूबिक जाने लाई ब्रॉड की टीम तक रबता कायम कर सकते हो नंबर से कॉल करके नैक्सट शो चाहिए कोशिश करा होर तुम जो सवाल भेजोगे उन्होंने जरूर शेयर करिए अज्ञे शो में इतने खत्म करते हैं देव इजाजत सत श्रीकाल दोस्तों नमस्कार पंजाबी तो अंग्रेजी बोलने का सीधा तरीका ब्रिज कोर्स तुम लगातार देख रहे हो थोड़ा हज़ारा की तदाद से साढ़े ना जुड़े हो थोड़ा बड़ा धनबाद ये जो ब्रिज कोर्स है अपनी मात भाषा के अठ सेंटेंस में सीखना तो उन्होंने सीधा अंग्रेजी कहना सीखना साढ़े ना बिना ग्रैमर के चमेलिया तो यह जो प्रोग्राम है ये असी हर सैटरडे साडा जो लाइव चैनल है देश प्रदेश यूट्यूब तो उत्थे पाने हज़ारा की तदाद तुम सा जुड़े हो थोड़ा बड़ा धनवाद उम्मीद है कि हूँ फिर अगले सैटरडे तुम साडे नैक्सट एपीसोड देखोगे थोड़ा अगर भरमा हंगूर आएगा तो इदा ही आप अगे चला बहुत धनबाद थोड़ा दोस्तों बहुत शुक्रिया